CNN-Korrespondentin Sarah Westwood ist mir jetzt live vom Walter Reed Krankenhaus zugeschaltet. Dieser Kurzauftritt und die Fahrt im Auto wirft die Frage nach dem Warum auf. Und auch das Risiko für die Agenten des Secret Service ist ungeklärt. Ja, Michael, die Frage nach dem Warum scheint die Hauptfrage zu sein. Denn mit dieser Autofahrt hat Präsident Trump riskiert, dass sich Agenten vom Secret Service mit dem Coronavirus anstecken. Auf den Bildern, die wir gesehen haben, tragen die Agenten zwar Schutzbekleidung, aber riskieren damit, sich selbst für zwei Wochen in Quarantäne begeben zu müssen. Denn sie waren schließlich in der Nähe von Präsident Trump, der ansteckend ist. Und diese Entscheidung wurde beschlossen, um sich bei den Unterstützern bedanken zu können. Das Weiße Haus vermeldet, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen worden sind. Und auch das medizinische Team hat diese Aktion genehmigt. Aber diese Entscheidung wird selbstredend in Frage gestellt. Und das wirft auch die Frage auf, wie ernst der Präsident das Virus und seine eigene Erkrankung nimmt. Was sind die letzten Informationen zu seiner medizinischen Behandlung nach einem weiteren Tag voller offizieller Stellungnahmen, die eigentlich mehr Fragen aufgeworfen haben, anstelle von Antworten zu geben? Heute haben uns wieder unterschiedliche Nachrichten seitens des Weißen Hauses erreicht. Wir haben erfahren, dass der Präsident zweimal vorübergehende Blutsauerstoffabfälle erlitten hat. Das hat eine sehr ernsthafte Situation dargestellt. Und Dr. Sean Conley, der leitende Arzt des Präsidenten, hat angemerkt, dass dem Präsident Sauerstoff zugeführt worden ist. Das wurde zum ersten Mal direkt durch einen Arzt bestätigt. Wir haben auch erfahren, dass Trump das Medikament Dexamethason verabreicht worden ist. Das wird oft verabreicht, wenn Patienten Sauerstoff brauchen und die sich in Behandlung mit einem Beatmungsgerät befinden. Aber trotz all dieser ernsten Entwicklungen hat Dr. Conley auch mitgeteilt, dass Präsident Trump das Krankenhaus bereits an diesem Montag verlassen könnte. Das passt nicht ganz zusammen mit dem Bild eines Patienten, dem man noch Sauerstoff zuführen muss. Das ist eine etwas irritierende Information seitens des Ärzteteams. Dr. Conley hat auch seine ausweichenden Antworten vom Samstag kommentiert, als er gefragt wurde, ob der Präsident jemals Sauerstoff benötigt hätte. Er ist diesen Fragen ausgewichen und meinte, Trump wäre noch kein Sauerstoff zugeführt worden, obwohl später publik wurde, dass dies bereits am Freitag der Fall war. Conley meint dazu, dass er damit die optimistische Einstellung seines Patienten wiedergeben wollte. Er wollte die Situation nicht schlimmer darstellen, als sie ist. Allerdings hat seine Reputation dadurch Schaden erlitten. Ja, exactly. uh, Sarah, Danke Sarah für dein Update. Sarah hat für uns vom Walter Reed Krankenhaus berichtet. Wir sprechen nun mit Dr. Eric Toppel. Er ist Kardiologe und Doktor der Molekularmedizin. Er ist uns von La Jolla in Kalifornien zugeschaltet. Ich möchte Sie zu dieser Autofahrt befragen. Der Präsident sagte zuvor, dass er, nachdem er am Coronavirus erkrankt ist, das Virus nun versteht. Aber gleichzeitig begibt er sich in ein Auto mit zwei weiteren Personen, um seinen Unterstützern zu winken. Was ist Ihre Meinung dazu? Es wirkt wirklich grotesk, Menschen so einem Risiko auszusetzen und auch, dass seine Ärzte diesem Kurzauftritt zugestimmt haben. Das alles macht überhaupt keinen Sinn. In vielen Fragen müssen wir immer noch zwischen den Zeilen lesen. Wie deuten Sie die Stellungnahme zu dem experimentellen Cocktail, der nicht einmal in Notfallsituationen verabreicht wird? Dann remmt es wir und jetzt dieses Dexamethason. Was sagt das über den möglichen Gesundheitszustand aus? Natürlich ist es schwer, das alles zu interpretieren, denn wir bekommen nicht die Wahrheit zu hören. Wir bekommen nicht die wirklichen Fakten. Es scheint, als wäre er am Freitag wirklich krank gewesen, nachdem sein Sauerstofflevel fiel. Das ist wohl der Grund, warum so viele Medikamente verabreicht worden sind. Der Medikamentencocktail wirkt sehr stark, um Antikörper zu neutralisieren, aber er ist nicht wirklich erprobt. Es gibt nur neun andere Personen, denen er verabreicht wurde. Aus gewisser Sicht ergibt das Sinn. Die anderen Medikamente Remdesivir und Dexamethason werden bei schweren Erkrankungen benutzt. Und uns wird erzählt, dass nur sein Blutsauerstoff abgefallen ist. Das macht keinen Sinn. Außer er litt an einer schweren Erkrankung und sie haben einfach alles genutzt. 
Das Problem mit Dexamethason ist, dass es Immunreaktion unterdrückt. Sprich, wenn es kein schwerer Covid-Fall ist, dann kann es den Zustand des Patienten ernsthaft verschlechtern. Yeah, there, there are just so many questions unanswered. Another thing that came out was this uh, lung uh, scan with, with so called. Ja, es bleiben so viele Fragen unbeantwortet. Ein weiterer Aspekt ist dieser Lungenscan mit zu erwartenden Befunden. Das kann natürlich alles bedeuten. Er hatte Anemonia und natürlich sind dabei Lungenbeschwerden verbunden. Was hat es damit auf sich? Inwieweit können sich daraus Langzeitschäden ergeben? Absolut. Festhalten kann man, dass er Anomalien bei seinen Lungenscan hatte. Wie du erwähnt hast, bei Covid-Fällen ist eine Milchglastrübung recht typisch. Auch bei Fällen ohne Symptome, bei Lungenscan entdeckt man diese. Was sicher gefunden worden ist, ist eine Entzündung der Lunge. Sie haben am Sonntag getweetet, dass es sehr traurig ist, wie einem Arzt beigebracht wird, zu lügen. Denn die Wahrheit über all diese gesundheitlichen Aspekte wird ans Tageslicht kommen. Wie managen das Ärzteteam die Informationen der Bevölkerung? Und was sind die Risiken, die Realität herunterzuspielen? Well, the term you use, play it down, we've heard that before, right? Yeah. And yeah. that's what we're seeing from the doctors. Especially Verharmlosen, ja, das haben wir schon zuvor gehört. Und das sehen wir ja jetzt auch auf Seiten der Ärzte. Vor allem bei Dr. Conley. Das ist sehr unglücklich, wenn er uns einfach nur die Wahrheit sagen würde. Oder wenn er bemerken würde, der Präsident habe ihn nicht bevollmächtigt, die ganzen Fakten publik zu machen. Aber Dinge zu erfinden oder ausweichend zu reagieren, das ist eine ernste Angelegenheit, denn wenn der Präsident bedeutende Mengen an Sauerstoff verliert oder wenn ihm Medikamente verabreicht werden, die seinen mentalen Zustand beeinflussen, das ändert seine Fähigkeit, sein Amt auszuüben. Diese ganze Idee des starken Mannes und des Arztes, der das unterstützt, das funktioniert nicht.